Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 10 giờ tối tức là 22 giờ của ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 à, Báo cáo với các bác Trong clip vào buổi chiều nay á Có cái thông tin có thể nói rằng là tôi lấy cái thông tin từ trên báo VN Express Nhưng có thể khi mình nói mình chưa rõ ràng đó là câu chuyện về anh Đinh Văn Nơi ở An Giang Thế cho nên là tôi làm lại một clip này ngắn Để có thể chia sẻ lại với các bác một đôi điều Để các bác có thể hiểu rõ hơn Về cái vụ án cực khủng Mà đại tá Đinh Văn Nơi đã làm Clip chiều nay ấy, thì tôi có làm về cái điều này Nha các bác Và các bác có thể thấy rằng là Đây là cái vụ án có thể nói Vô tiền khoáng hậu Vô tiền khoáng hậu để chúng ta có thể thấy rằng là một vụ án rất khủng đó, là tiệm vàng bị nghi trốn thuế khi giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng đó là tiệm Phước Nguyên tại thành phố Long Xuyên thì bị điều tra về dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn kê khai nộp thuế đối với một số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đó. trên một số tờ báo khác mà tôi đọc ví dụ như là trên tờ báo liên quan tới tuổi trẻ hay là gì đó để tôi tìm lại cho các bác để các bác có thể thấy rằng là một số tờ báo thì nó không nói rõ ràng à, và cái có là như vậy ví dụ như là đây ví dụ như là là tờ báo tuổi trẻ đây là khi tôi đọc này làm tờ báo quen thuộc thì nói rằng là tiệm vàng phước nguyên không xuất hóa đơn không kê khai nộp thuế hơn 10 ngàn tỷ đồng thì những cái tiêu đề như thế này á, thì có thể là rất dễ gây nhầm lẫn Công bằng mà nói, phải nói chính xác là nó mà nói Thì cái số tiền là hơn 10.000 tỷ đồng này Là một số tiền cực khủng Đó là số tiền giao dịch Nha các bác Mình phải nói xong phẳng là như thế Và Và rõ ràng là mình cũng phải Đúng thì đúng Và không đúng thì cũng phải nói là không đúng Thì ở đây á Theo thông tin chính xác mà ở trên công an của An Giang á Thì chúng ta hãy vào cổng thông tin điện tử của Việt An Giang Thì ngày hôm nay thì các bác có thể thấy rằng là Tôi sẽ tìm cho các bác ở trên Cái cổng thông tin điện tử của An Giang Đây Các bác có thể nhìn thấy Công an tỉnh An Giang Thì chính xác tiêu đề của nó Và là chuẩn như thế này Chủ tiệm vàng Phước Nguyên không xuất hóa đơn Và không kê khai nộp thuế Là hơn 10.000 tỷ đồng Có nghĩa rằng là 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 các bác tưởng tượng rằng là nếu mà chính xác như thế này này trên báo An Giang nhé thì chúng ta phải hiểu uh, nguyên văn đó là liên quan đến vụ án đây là một tiệm vàng khá là nhỏ các bác nhìn vào màn hình này nhưng cái số tiền giao dịch là cực khủng với hàng hàng kg vàng bị bắt và đến hàng triệu đô la bị thu giữ đó. có nghĩa rằng á, là cái số tiền giao dịch là cái số tiền là 10.000 tỷ đồng thì họ trốn thuế ở trong cái số tiền này là bao nhiêu Chứ theo tôi được hiểu là như vậy Chứ còn trốn thuế đến tận 10.000 tỷ đồng Thì kinh khủng quá Tôi không thể tưởng tượng ra được Cũng giống như kiểu là Petro Việt Nam mà nộp thuế Các bác tưởng tượng thế Nó phải là một cái tập đoàn lớn lớn kiểu như vậy Thì mới có cái số thuế nó tương ứng Với khoảng tầm 10.000 tỷ, 5.000 tỷ, 7.000 tỷ đó Đến tập đoàn lớn như là Hòa Phát Cũng không nộp từng đấy thuế Rồi là những cái tập đoàn khác thì cũng, cũng tương tự như vậy Vậy thì Có thể mình phải hiểu và rõ ràng hơn à, Bởi vì nhiều bác hỏi trong cái clip và cũng đặt nghi vấn lại với tôi rằng là trốn thuế tầng 10.000 tỷ hay là trốn thuế trên số 10.000 tỷ thì tôi cũng phải xin trả lời với các bác rằng là đây là số tiền trốn thuế theo tôi dự đoán nhé và theo tôi hiểu bên công an An Giang nói thì là người ta tìm ra cái số giao dịch là từng đấy tiền và dựa theo hóa đơn được cộng lại là 10.000 tỷ và họ không có kê khai nộp thuế cái số tiền này thì có số tiền thuế tùy theo cái mức độ hay là mục đích giao dịch hay là vân vân gì đó thì nó có thể là 5 hay 10 phần trăm à, VAT rồi vân vân thì ở đây á, là ví dụ như là 10 phần trăm thì là 1.000 tỷ và nếu như là 1 phần trăm thì cũng phải là 100 tỷ rồi và nếu như là 5 phần trăm thì cũng đó là 500 tỷ rồi kiểu kiểu như thế thì như vậy cái số nó sẽ rất là hợp lý à, nhưng dù sao cái này là một cái chiến công cực lớn của công của công an An Giang và ở đây như thường lệ tôi cũng xin chia sẻ với các bác thế này một mình đại tá Đinh Văn Nơi sẽ không bao giờ làm được một vụ như thế này đại tá là một người tài năng chắc chắn rồi là một người quyết liệt càng chắc chắn hơn là một cái người mà 
hoàn toàn phụng sự vì nhân dân vì tổ quốc chắc chắn và ngoài ra ấy, thì ngay cả bên campuchia nước bạn thì cũng rất là nể trọng đại tá đinh văn nơi đó nếu các bác nào tìm hiểu thì các bác sẽ thấy trong đợt dịch vừa rồi thì đại tá đinh văn nơi ngoài cái việc mà phá án ra thì cũng đã hỗ trợ nhân dân rất nhiều đó là một trong những cái nét rất đẹp của công an an giang và chắc chắn đại tá đinh văn nơi còn phải làm cái vụ này với nhiều cộng sự của mình nữa đó. chúng ta không phủ nhận cả những công giao của những cộng sự đấy nữa nha trong một thời gian ngắn mà làm được từng đấy vụ thì phải nói rằng là họ đã lao động một cách à, miệt mài miệt mài và là một trong những cái chiến sĩ của thời bình để đảm bảo cái an ninh trật tự an ninh hàng hóa an ninh biên giới đặc biệt là cái an ninh biên giới trong cái dịp dịch vừa rồi trong cái đợt dịch vừa rồi nhưng cái hay nhất chính là cái nhân văn đó nhân văn tôi nhớ mãi cái câu chuyện thế này khi mà bác tổng bí thư ấy, có nói chuyện ấy, thì bác ấy nói rằng là chúng ta làm việc là xử lý rồi vân vân với cán bộ thì phải nói rằng là có một câu rất hay tổng bí thư đã nói là chúng ta nhân văn nhân ái nhân tình nhưng không nhân nhượng không nhân nhượng thì chúng ta thấy ngay cả công an giang ấy, thì đại tá đinh văn nơi cũng không nhân nhượng với ngay cả những thuộc cấp cũ của mình các bác sẽ để ý một vài người ngay cả chính trong công an giang cũng đã bị xử lý về liên quan đến một số đường dây tội phạm rồi cái cách mà đại tá đối xử với cả ngay chính những cán bộ đồng chí của mình tôi nhớ có một cái quỹ gì đấy tôi không nhớ kỹ lắm nhưng mà tôi hay xem ở trên cái kênh youtube đại tá đinh văn nơi của quân an giang ấy thì vô tình có một lần tôi xem thì là hỗ trợ xây nhà hỗ trợ nhà cho một gia đình là chiến sĩ công an của an giang ở một cái huyện tôi nhớ mà máng ở một cái huyện và gia đình chiến sĩ đó thì có gia đình chị gái của mình ấy, thì là mất hết nghĩa là trong cái dịp dịch trong cái đợt dịch covid 19 thì đều đã tử vong thì một mình chiến sĩ đó một chiến sĩ rất trẻ nhưng đã là người cậu thì đã càng đáng cả mấy đứa con của mình cũng mẹ già là một cái hoàn cảnh có thể nói rằng là rất khó khăn thì đại tá đinh văn nơi cũng đã đến để mà trao tặng cái số tiền để mà xây sửa lại cái nhà tôi nghĩ rằng các công an các tỉnh khác cũng nên lấy đó để mà thành một cái thành một cái phong trào bởi vì tôi nói thật với các bác rằng là lương của cán bộ công an lương của cán bộ công an cũng không được cao lắm đâu cho nên rằng là họ cũng cần phải sống và cũng cần được giúp đỡ đặc biệt là những cái hoàn cảnh khó khăn thì thì có cái cách nào giúp đỡ và thậm chí rằng là cũng không cần dùng để tiền của ngân sách cũng là cái điều rất tốt để mà làm cái việc này thật sự là thế nếu có một cái quỹ nào mà hỗ trợ như vậy thì tôi sẵn sàng tôi đóng góp vào quỹ đấy ngay không có vấn đề gì cả chỉ tiếc rằng là tôi chưa thấy cái quỹ nào kiểu như thế và chỉ chuyên dành cho những cái hoàn cảnh như vậy thường thường uh, ngay cả những chiến sĩ bị hy sinh khi mà trong các cuộc chiến chống ma túy rồi là buôn lậu ở trong những cái vùng biên ấy, thì đa phần thì vẫn là tự huy động ở trong cái đợt đó thôi chứ còn những chiến sĩ mà có những hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì đó là cái mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ thì một trong những cái điều ngưỡng mộ nhất và một trong những cái điều đặc tôn vinh nhất thì đó chính là cái việc mà hỗ trợ ngay cả những cái chiến sĩ của mình đó còn đương nhiên thì báo cáo với các bác rằng là là <cười> báo cáo với các bác rằng là trong những cái vụ như thế này thì một trong những cái điều mà có thể rằng là tôi tin chắc đại tá đinh văn nơi sẽ là và trong cái chuyên án này chắc chắn là cũng đã ra bởi vì các cuộc chiến buôn lậu nha các bác hôm nay có hai cái thông tin để các bác thể thấy rằng là buôn lậu vàng có biên giới này đúng không buôn lậu vàng có biên giới này rồi các bác có thể nhìn thấy rằng là biên phòng đúng không hôm qua của kiên giang thì đã bị rồi đó và ngày hôm đó thì ngày hôm mùng bốn ngày hôm qua thì đại tướng phan văn giang cũng đã chia sẻ là tấn công tội phạm như vậy thì rõ ràng là những cái việc như là vụ mười tường hay là vụ như anh bình này hay là vụ như anh bình này là tôi không nghĩ rằng là biên phòng lại không biết cho nên có thể đợt tới chúng ta sẽ thấy nhiều cái cách đấu dòng nữa đúng không ạ tôi nghĩ như vậy thôi còn à, có lẽ phần đấy sẽ để cho ai đó làm hoặc là phần đó là còn đại tá đinh văn nơi thì chắc chắn sẽ biết rõ cái điều này và chắc chắn có thể tôi đoán thôi có thể trong hồ sơ cũng đã có 
những cái kiểu đó rồi xưa nay á vì tôi ở vùng biên tôi đã ở ở lào cai rất là lâu năm và tôi hiểu được rằng trong vùng biên phải nói rằng là vùng vô cùng phức tạp và có những cái mối quan hệ vô cùng chằng chịt và để phá vỡ được mối quan hệ đó thì phải cần cái gì các bác biết không cần một cái bản lĩnh tuyệt đối tôi phải dùng cái từ bản lĩnh tuyệt đối các bác nào kể cả một tay buôn lõi đời cứ thử sang vùng biên thử ngồi đấy thử xem là người ta có để ý được các bác làm ăn hay không đó là cái mà chúng ta làm còn chưa nói khi làm mà để an toàn được thì nó là cái vấn đề khác trong những cái tỉnh như vậy thôi nhưng mà không dễ xử lý nếu như mà không dám dũng cảm đương đầu với ngay cả những mối quan hệ và đó là cái điều mà tôi rất ngưỡng mộ những cái người như kiểu anh đinh văn nơi hay là anh vũ hồng văn bởi vì những tàn tội phạm ấy, thì mối quan hệ của họ cực khổ mười tường chả từng tuyên bố rằng là là quen ông nọ ông kia đúng không Thế cho nên là một cái câu nói của Đại tá Đinh Văn Nơi có một lần phát biểu rằng là Tôi hốt luôn để xem rằng là quan hệ của bà tới đâu <cười> Cứ thử sẽ Đúng không ạ Cảm ơn tất cả các bác Cảm ơn tất cả mọi người Chúc các bác một buổi tối tốt lành